চলো আজকে তোমাদের নিয়ে যাই খুবই কিউট একটা সিটিতে যেটা নাম হচ্ছে রটোড্রাম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু শাহনা সিমুল ব্লগস আজকে আমি তোমাদের নেদারল্যান্ডের আরেকটা সুন্দর সিটিতে নিয়ে যাচ্ছি যেখানে কিনা আমি একটু খেতে খেতে যাচ্ছি কারণ আমি আসলে বের হয়েছিলাম বারোটার পরে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখতে 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 রটোড্রামে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি সত্যি দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম এটা মনে হয় অরিজিনাল টিউবলি ফুল পরে বুঝলাম না এগুলো প্লাস্টিকের টিউবলি ফুল বা দেখতে অনেক সুন্দর যে কোনো দেশে গেলে একা যাওয়ার মানুষের সাথে যাও একটা জিনিস খুব ইউজফুল সেটা হচ্ছে যে কোনো সিটিতে সবার আগে ম্যাপটা বের করতে হয় ইজিলি স্টেশন বা এয়ারপোর্ট গুলোতে হচ্ছে ইনফরমেশন ডেস্ক থাকে এবং ওখান থেকে ম্যাপটা যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ইজি হয় ইন্টারনেট আমার চলছে ইউনো আমার যে নেটওয়ার্ক সেটা ইউরোপেও চলবে আমাকে জাস্ট টু পাউন্ড এক্সট্রা দিতে হচ্ছে প্লাস আমি আমার অ্যালায়েন্স ইউজ করতে পারছি তবে ইউ নেভার নো কোথাও গিয়ে হয়তো ইউনো চললো না তোমার ইন্টারনেট তখন কি করবো রাইট ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে প্রচুর ট্রাম দেখা যায় সো সাবধানে হাঁটতে হবে আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায় আমি অলরেডি বের করে ফেলেছি সব কিছু কাভার করতে পারি সব কিছু কাভার নাও করতে পারি বাট যতটুকুই কাভার করতে পারি আমি ট্রাই করব করার জায়গাটা এত সুন্দর খোলামেলা একটা জায়গা বাট আমি যখন ট্রেনে আসছিলাম তখন একদম গ্রাম দেখতে দেখতে আসছিলাম হঠাৎ করে আবার সহজ তো ভালোই লাগছে আমি বুঝতে পারছি না আমি হাঙ্গরি কি না বাট দেখা যাক ম্যাপ আছে আমার কাছে এক ইউরো দিয়ে ম্যাপ কিনেছি স্টেশন থেকে সো ম্যাপ নিয়ে এখন আমি হাঁটা ধরেছি আর রাস্তায় যা যা পাচ্ছি সবই দেখছি আমি এটার কি হয়েছে প্রথমে দেখে ভেবেছিলাম অ্যাক্সিডেন্ট কি না পরে এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারলাম যে এটিকে এভাবেই করে রাখা হয়েছে অসম্ভব সুন্দর সব আর্কিটেকচার প্লাস হচ্ছে অনেক সুন্দর ইউনো শান্ত একটা পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে আমি চলে গিয়েছিলাম রটোড্রামে যে ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলো আছে সেগুলো দেখতে ডেফিনেটলি আমি সব কিছু তো আর কাভার করতে পারিনি যতটুকুই দেখেছি আর কি সো প্রথমেই এই যে দেখতে পেলাম গ্রেট সেন্ট লরেন্স চার্চ যেটা কি না মেডিভাল সময়কার একমাত্র বিল্ডিং অ্যাকচুয়ালি যেটা রয়ে গিয়েছে বাকিগুলো সব সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের টাইমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং এটা হচ্ছে একটা গথিক চার্চ একটু টায়ার্ড বা এখন যেটা করব আরও একটা দুটো জায়গায় যাব কারণ মার্ক করা আমার কাছে একটা দুটো জায়গায় গিয়ে দেন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি খাওয়া দাওয়ার জন্য কোথাও চলে যাব আই থিক আই এম হাঙ্গরি সকালে নাস্তা করা হয়েছে মাঝে মানে খাওয়ার উপরেই আছি বাইরে আসলে একটা জিনিস আমি করি সেটা হচ্ছে বাইরে আসলে আমি প্রপার প্রপার খাই চারবার পাঁচবার ছয়বার যা মনে চাই তাই খেতে থাকি আমি সো ইয়াস একটু হয়তো ওয়েট গেইন করতে পারি এই ট্রিপের পরে ওখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই যেটা দেখতে পেলাম এই যে সুন্দর একটা মার্কেট প্লেসের মতো জায়গা যেখানে কি না প্রচুর দোকান আছে ট্যুরিস্টিক সব সবগুলো বেশি তারপরে বিভিন্ন রকম ক্যাফে আছে আর ওই যে মার্কেট হল দেখা যাচ্ছে বেসিক্যালি এইখানকার আশেপাশে বেশ কয়েকটা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান আছে রটোড্রামের সেই জায়গাটায় আসলে তোমরা অনেক কিছুই দেখতে পাবে ওই যে পিছনে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ না ওইখানে আমরা যাব এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এই জিনিস আমি আমার জীবনের আগে কোনো দিনও দেখিনি ছোটবেলায় যে আমরা আইসক্রিমের ভ্যান দেখতাম এরকম একটা আইসক্রিম বিশাল বড় একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে না এইটা হচ্ছে মার্কেট হল চলো এটার ভেতরে আমরা যাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা কি আমি এত অবাক হয়েছে এই জায়গায় গিয়ে এবং আমার এত ভালো লেগেছে কি বলবো অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা স্পেশালি আমার মতো যারা খাদ্য প্রেমী তাদের জন্য তো এটা কি বলবো হ্যাভেন খাবার এখানে পাওয়া যাবে এই মার্কেট হলে দুইশোটা 
ফুড স্টল আছে এবং বিশটা আছে হচ্ছে ফুড শপ এবং রেস্টুরেন্ট এই যে দেখতে পাচ্ছ কোকোনাট পেস্টে এখান থেকে রেড ভেলভেটটা আমি নিয়ে খেয়েছিলাম আমার খুবই মজা লেগেছিল প্রথমে আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে কি আছে কি নেই ইউনো একটু ঘুরতে তো ভালো লাগে এই যে বিভিন্ন রকমের বাদাম ছিল ড্রাই ফ্রুটস ছিল এটা ছাড়াও শাক সবজিও এখান থেকে কিনতে পাওয়া যায় আর ইনস্ট্যান্ট খাবারের তো সব আছেই ওদের বিখ্যাত ফ্রাই সসেজ সব আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকটা হচ্ছে এখানে রেস্টরুম টয়লেট এসব আছে কয়েকটা শপসও আছে মানে এখানে এসে আরামে তোমরা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারবে ইনক্লুডিং খাওয়া দাওয়া সহ সো অনেক ঘুরে ঘুরে আমার কাছে মনে হলো আমি যেহেতু এখন হাঙ্গরি এখন আমি এমন কিছু একটা খাই যেটাতে আমার পেটটা ভরবে এবং ভালোও লাগবে ফুড কোর্টটা চুজ করেছি এটা একটা মরক্কান রেস্টুরেন্ট বা ফুড কোর্ট ওদের উপরেও জায়গা আছে যেখানে কিনা বারো আছে প্লাস হচ্ছে ট্যারেস যেটাকে বলে মানে এখানে বসে বসে এই জায়গাটা যে আমার কি সুন্দর লেগেছে মানে এখান থেকে একদম রটোড্রামের বাইরের অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে আবার পুরো ফুড স্টলগুলো দেখা যাচ্ছে তো যাই হোক আমি যে খাবারটা অর্ডার করেছিলাম মরকান্ডি সেখানে ছিল চিকেন তাজিন যেখানে কিনা ভেজিটেবল দেওয়া ছিল বাই দ্য ওয়ে এটা হালাল ছিল তারপরে সালাদ ছিল আর সাথে হচ্ছে তাদের স্পেশাল রাইস যেটার মধ্যে একটু নুডলস টাইপের কিছু দেওয়া ছিল আমি জানি না ঠিক এটাকে কি বলে বাট এদের রাইসগুলো অনেক মজার আর সেই সাথে এই ব্রেডগুলো ছিল ভাই রে ভাই এগুলো হচ্ছে এক একটা ইট ঠিক আছে বাইরে থেকে শক্ত হয় বাট ভেতরে অনেক সফট হয় পেছনে একটা বাচ্চা কানছে বাট ইটস ফাইন বাচ্চারা কাঁদবে তাই না আমারও পা ব্যথায় কালকে মনে হয়েছিল আমি এ করে কাঁদি আমি ঠিক শিওর না ওরা যে নুডলসের মতো ভেতরে যে জিনিসটা দিয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি কি বাট নুডলসের মতো টেস্ট রাইসটা সেই মজা আর এইবার আমি চিকেন তাজিন খাচ্ছি जद्दुरजिनो थे বাট এখানে আমি আই গেস মাশরুমও দেখতে পাচ্ছি ইন্টারেস্টিং ব্রেডটা ট্রাই করি পিচি চুপ ব্রেডটা লাইক উপরের যে স্কিনটা লাইক আপার পোর্শনটা ক্রাসটা এত শক্ত অ্যান্ড রাবারি টাইপের বাট ভেতরটা ততটাই নরম আই লাইক দিস এগুলো হচ্ছে ঝোলে চুবিয়ে খেতে হয় এখন চলে এসেছি কিউব হাউসের দিকে এবং এই জিনিসটা আমি প্রথমেই যখন অ্যামস্টারডামের ট্যুরিস্টিক এরিয়া বা অ্যামস্টারডাম না সরি রটারডামের যখন ট্যুরিস্টিক এরিয়া আমি সার্চ করছিলাম টপ টেনের মধ্যে এটা চলে আসছিল এটা হচ্ছে এই যে ফুড হলটা আছে না মানে মার্কেট হলটা যেটা যেটার ভেতরে আমি এখন ছিলাম আর ওই যে ওই দিকে হচ্ছে চার্চটা এই যে হচ্ছে বিল্ডিংটা এই যে সুন্দর বিল্ডিংটা মানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের বিল্ডিং অ্যান্ড দেন হচ্ছে এই কিউব হাউস আর পেছনে আমরা আরেক ধরনের এটা কি ব্রিজের মতো কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমি যাব ওখানে ডাচ আর্কিটেক্ট একজন বানিয়েছেন এই কিউব হাউসগুলো এবং এটার একটা হচ্ছে একটা কিউব হাউসকে আসলে ওরা মিউজিয়াম বানিয়েছে যাতে ভেতরে গিয়ে তোমরা দেখতে পারো এগুলো কেমন আবার চাইলে রাতে থাকাও যাবে এখানে হোটেলও আছে আর এই ঘরগুলো একদমই লিটারেলি কিউব সাইজের এবং প্রতিটা ৪৫ ডিগ্রি টিল্ট করে রাখা মানে মনে হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কি সব পড়ে যাবে একসাথে গড়িয়ে বাট এমনটা না এখন আমি আসছি ওল্ড হারবারে এই যে মাত্র আমি দেখালাম না কিউব হাউস এটা নিচ দিয়েও আসা যায় আবার তার পাশ দিয়েও এরকম একটা রাস্তা আছে এখান দিয়ে আসা যায় যেখান দিয়ে আসলে তোমরা এরকম ওল্ড হারবার দেখতে পারবে ওই যে একটা ব্রিজের ইয়েটা দেখা যাচ্ছে মানে যে ব্রিজের একটা অংশ তো আমি এখন এসেছি হচ্ছে রটারডামের ওল্ড হারবারে এটা হচ্ছে রটারডামের রটারডাম সিটির সব থেকে পুরানো পোর্ট ফার্স্ট আর কি এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ওল্ড হারবার 
সো ওই দিকটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে মানুষজন বসে আছে ড্রিঙ্কস করছে খাওয়া দাওয়া করছে আর আমি হচ্ছে একদিকে এরকম হাঁটাহাটি করতে করতে এখন একটু হাঁটাহাটি করবো আর কি মানুষজন দৌড়াদৌড়ি করছে ওয়েদারটা এখন আস্তে আস্তে একটু ঠান্ডা হচ্ছে এই জন্য আমি আমার কি বলে এটাকে জ্যাকেট না এটাকে বলে শ্যাকেট মানে শার্ট প্লাস জ্যাকেট কিছুটা শার্ট কিছুটা জ্যাকেট শ্যাকেট সো আমি শ্যাকেট পরে নিয়েছি সো এখন ছয়টা বাজে এই জন্য হালকা হালকা আজকে ঠান্ডা হচ্ছে বাট অ্যামস্টারডাম কালকে ছয়টার সময় কিন্তু অনেক গরম ছিল সো এখন আমি যে জায়গাটা এসেছি এটা একটা ভৌতিক জায়গা এতটা নিচু ঠিক আছে মানে আমি টাচ করতে পারছি আর এই যে এদিক দিয়ে রোড যেখান দিয়ে আমি আসলাম ওই পাশ দিয়ে চলো দেখি কি আছে দেখার মতো এই যে ব্রিজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে লাল রঙের এটার নাম হচ্ছে এরাসমাস ব্রিজ আশা করছি আমি সঠিকভাবে উচ্চারণ করেছি এটা এবং অন্যতম একটা অ্যাট্রাকশান রটারডামের জন্য এখানে কিছুক্ষণ বসেছিলাম আসলে ওই সময়টা আমার মনটাও একটু খারাপ হওয়া শুরু করেছিল কেন মন খারাপ হচ্ছিল আচ্ছা যাই হোক এনিওয়ে দেখতে থাকো কি সুন্দর জায়গাটা তাই না একদম মানে শান্তি লাগে এই জায়গাটা দেখলে একটা মজার জিনিস দেখাই তোমাদের এখন এখানে বসার জায়গা এই যে এইদিকে আর সাইকেল চালানোর জন্য জায়গা দিয়েছে মানে প্যাডেল দিয়ে দিয়েছে দেখি প্যাডেলিং রটারডাম কি বুঝতে পেরেছে আমি জিমে যাই না নাইস এক্সারসাইজ দৃশ্য দেখতে দেখতে এক্সারসাইজ বাট সত্যি কথা বলতে এটা একটু লম্বা মানুষদের জন্য ইনো আমার পা দেখো কি অবস্থা আমার পা রিচ করতে পারছে না তারপর আমি সামনের দিকে বসে আছি লাইক লিটারেলি এই প্যাডেলিংটা হচ্ছে এই দেখো আমার পা কত টান টান হয়ে যায় মানে এটা আমার জন্য না এটা বোঝা গেছে অবশ্য অ্যামস্টারডামের মেয়েরা পর্যন্ত ছেলেরা তো আছে মেয়েরা পর্যন্ত এক একটা লম্বু তো ইনো মেক্স মেক সেন্স ডেফিনেটলি তারা সাহানাসি মুদা বাঙালির কথা চিন্তা করে বানায় নাই ও মাই গড আমার পা এনে ব্যথা হয়ে যাবে এটা লম্বু আপু ভাইয়াদের জন্য ঠিক আছে হাঁটাহাটি করে আমি ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম তো ভাবলাম যে একটু কফি নেই কফি নিলাম আমি এই যে একটা লাইব্রেরি আর সাথে স্টারবাকস খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে আসলে অনেকক্ষণ আমি চাইলে একটু বসে একটু আরাম করতে পারতাম বাট আর বসা হয়নি আর তারপরে পাশের মার্কেট হল থেকেই আমি ওই যে কোকোনাট পেস্ট্রি যেটা এটা নিয়েছিলাম তারপরে মার্কেট হলে সামনেই সিঁড়ির যে জায়গাটা ওখানে বসে ভাবলাম একটু খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমি স্টেশনের দিকে রওনা দিই তারপরে আমি অ্যামস্টারডামে আমার হোটেলে চলে যাব মিথ্যা কথা বলবো না ওই সময় আমার অনেকে খুব মনে পড়ছিল আমাদের প্ল্যান ছিল রটারডামে একসাথে আসা সেটা আমাদের হয়নি যেটা আমরা অ্যামস্টারডামে একসাথে এসেছিলাম অনেক মেমোরি হতে পারতো এই জায়গায় একটা কথা খেতে খেতে উপলব্ধি করলাম এবং আজকে ভয়েস ওভার দেওয়ার সময় উপলব্ধি করলাম ভালোবাসা না যেন কথার ব্যাপার না একটা মানুষ তোমাকে হাজার কথা বলে ভালোবাসলেও সে যে তোমাকে আসল ভালোবাসে সেটা কিন্তু কখনোই প্রমাণ হয় না সে যখন কাজে প্রমাণ করবে তোমাকে সে ভালোবাসে তার মানে সে তোমাকে ভালোবাসে কাজে প্রমাণ করতে হয় যে কোনো জিনিসই কথায় না জানি না কেন আমি এটা বললাম এটা বলেই আমি আজকের মতো আমার এই ব্লগটা শেষ করলাম ভালো থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ